bien, muchas gracias. Este, estaba ahora hace unos días leyendo a Irene Vallejo, que es un poco la, la este, autora que hay en este momento de, de moda, este, en su, su libro La infinita vida de El Junco, y ella nos retrotrae en ese libro a lo que fue la Biblioteca de Alejandría, ¿no? este, en las épocas iniciales de, del libro, cuando el libro era el papiro, eh, y ella hace una reflexión, realmente es, es un libro muy interesante, donde bueno, habla de lo que significa el libro, de esa este, maravillosa invención de, de la humanidad en la que podemos eh, estar en un lugar de nuestra casa o donde sea, recorriendo con los ojos unas líneas y a partir de ahí vincularnos con las maravillas este, del pasado, de la escritura, y de cosas diferentes a, la, a las que nosotros pensamos. Esa idea que fue la, la Biblioteca de Alejandría en Egipto, que finalmente este, tenía la ambición de reunir a todos los volúmenes escritos en esa época y, y se incendió, eh, bueno, mmm, siguió con el tiempo este, modificándose, pero la idea es la misma, ¿no? la de la biblioteca, la de la reunión del de conocimiento. Eh, los tiempos han cambiado, eh, tenemos internet, tenemos la, la globalización. Eh, mucha gente en un momento dijo, bueno, el libro va a desaparecer como formato de papel, como ese formato que uno, bueno, lo huele, lo reconoce, lo toca, pero no es así, ¿no? Eh, el libro sigue ese camino fuerte, este, sigue siendo ese instrumento maravilloso del, del pensamiento de la humanidad, esa herramienta que nos une y que nos permite también este, convivir eh, y entendernos desde la diferencia de, de nuestro pensamiento. Eh, frente a esa globalización, a esa este, fuerza que tienen estos medios modernos, el hecho de que hoy una biblioteca este, se esté refundando, podríamos decir, este, no es menor, y sobre todo no es menor en la medida en que es la expresión de la comunidad. Creo que quienes estuvimos en el proceso, eh, realmente lo que hicimos fue tomar eh, desde nuestro rol las líneas como para que esto se cristalizara, pero todos estamos convencidos de que quienes han creado la biblioteca o la han recreado es la comunidad de, de libertad. Eh, así que las felicitaciones son para ustedes, este, todos somos conscientes de lo que significa para una comunidad eh, tener una biblioteca, ¿no? el efecto transformador, sobre todo de las bibliotecas modernas, que no es solamente como bien lo decía Martín este, y lo decía también Matías, no es solamente que los libros estén allí y venir a leer, es mucho más. Este, la función de la biblioteca es también la de unir, la de permitir actividades conexas, como bueno, todos sabemos que acá en la Casa de la Cultura, desde teatro a talleres las hay, pero las bibliotecas hoy por hoy este, siguen teniendo ese efecto transformador, ese efecto de conjunción de lo diferente, porque eh, la virtud de la vida en sociedad es que podamos, quienes pensamos diferente, convivir y entendernos y bueno, llevar adelante una vida íntegra. Así que, por ese lado, también reconocer eh, desde la Dirección de Cultura el trabajo que han venido haciendo mmm, los integrantes de la Casa de la Cultura, que muchas veces, o la gran cantidad de las veces a, a pulmón, este, han sacado adelante la vida cultural de, de, la, de la comunidad. Así que bueno, ese reconocimiento para Matías, para Fernanda, para la Biblioteca Nacional, aprovecho a saludar a Valentín Trujillo, el, el director de la Biblioteca, gran este, luchador por, por todo esto. Así que, este, de parte de la Dirección de Cultura, de la Intendente de San José, de la Contadora Ana Mantaberri, felicitarlos y, este, y desearles que la comunidad siga en ese crecimiento hacia lo intelectual, hacia lo cultural, hacia lo diverso, y, este, y bueno, que podamos todos disfrutar de una, de una vida placentera y lo más íntegra posible. Muchas gracias.